Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. I am Sindhil Nandan. In this case, we will talk about the acquired immunity in the immunology chapter. So, acquired immunity is the individual acquire after birth. So, பொரந்தது கப்பரம் ஒரு கொழந்த பொரந்தாச்சு பொரந்தது கப்பரம் கிடைக்கிற இம்யூனிட்டியை தான் நம்ம அக்கயர்டு இம்யூனிட்டி அப்படிங்கிறோம் அதுக்கு இன்னும் ரெண்டு பேர் இருக்கு அடாப்டிவ் இம்யூனிட்டி ஆர் ஸ்பெசிஃபிக் இம்யூனிட்டி அதுக்கு எல்லாமே ரீசன் இருக்கு அடாப்டிவ் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து நமக்கு தகுந்த மாதிரி தகவல் அமைச்சுக்கிறது அதை தான் அடாப்டிவ் அப்படிங்கிறோம் தென் ஸ்பெசிஃபிக் இம்யூனிட்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து பர்டிகுலராக பர்டிகுலர் ஆன்டிஜனை தான் போய் கொள்ளும் அதனால இதை வந்து நம்ம இல்லை அதை வந்து இனாக்டிவேட் பண்ணும் அதனால தான் இதை வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபிக் இம்யூனிட்டி அப்படிங்கிறோம் ஸோ it is specific and mediated by mediated by na acquired immunity edu muliyama selbadudha appadina antibodies lymphocytes or both antibody irk antibody poi antigen harmless a maathala illa lymphocytes poi antigen irukka koodiya micro organisms tho kollala illa rendume seendu அந்த ஆன்டிஜனை foreign bodies ah kill pannala adha dhaan inga solranga and in the ஆன்டிபாடிஸ் லிம்ஃபோசைட்ஸ் ஆர் போத் இவங்க சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஆன்டிஜனை ஹார்ம்லெஸ்ஸாக மாற்றுறாங்க ஸோ ஆன்டிஜன் தான் நமக்கு டிசீஸை காஸ் பண்ணுது அது ஹார்ம்லெஸ்ஸாக ஹார்ம்லெஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தோம்னா நமக்கு டிசீஸ் காஸ் பண்ணுற தன்மை அதுலேருந்து போயிடும் அதை அழிஞ்சு போயிடும் அதான் ஹார்ம்லெஸ்ஸாக மாற்றிடுது ஓகே நீங்கள் இட் ரிலீவ்ஸ் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இந்த ஆன்டிபாடி ஆர் அக்கேடு இம்யூனிட்டிக்கு ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ரிலீவ்ஸ் த விக்டிம் விக்டிம் அப்படிங்கிறது யாருனா நோயாளி விக்டிம் ஆஃப் த இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் ஸோ நோயாளியை நோயிலேருந்து குணப்படுத்துறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் செகண்டு இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் ஃபர்தர் அட்டாக் இன் ஃபியூச்சர் ஸோ ஒன்ஸ் நமக்கு வந்து இந்த அக்கேடு இம்யூனிட்டி வந்துருச்சுன்னா சேம் டிசீஸ் ஒரு பர்டிகுலர் டிசீஸ்க்கு எகெயின்ஸ்டான ஆன்டிபாடி அந்த இது நம்ம பாடியில் வந்துருச்சுன்னா ஃபியூச்சரில் அந்த சேம் டிசீஸ் வராமல் நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்கு ப்ரிவென்ட் என்னிட்டி <laughs> வாட் இஸ் ஸ்பெசிஃபிசிட்டி ஒரு பர்டிகுலர் டீ லிம்ஃபோசைட் ஒரு பர்டிகுலர் ஆன்டிபாடி ஒரு பர்டிகுலர் ஆன்டிஜனை தான் போய் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி கில் பண்ணும் அதைத்தான் நம்ம ஸ்பெசிஃபிசிட்டி அப்படிங்கிறோம் இன்னொரு ஆன்டிஜன் வருது அப்படின்னா இன்னொரு ஃபாரின் பாடி வருதுன்னா வேற ஒரு ஆன்டிபாடி போய் அதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக போய் அதை கில் பண்ணும் தென் டைவர்சிட்டி டைவர்சிட்டிங்கிறது சேம் திங் அதாவது தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிபாடிஸ் ஆன்டிஜன் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபாரின் பாடிஸ் நம்ம பாடியில் இருந்தால் கூட அந்த தௌசண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபாரின் பாடிக்கும் ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் ஆகி அத்தனை different kinds of antibodies poi and the foreign bodies antigen harmless ah maatu adha diversity different kinds of antibodies நம்ம பாடியில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்கிரிமினேஷன் பிட்வீன் செல்ஃப் அண்ட் நான் செல்ஃப் ஸோ டிஸ்கிரிமினேஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது நம்ம பாடி செல்ஸையும் ஃபாரின் செல்ஸையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது அக்கேட் இம்யூனிட்டிக்கு ஒரு கேரக்டர் நெக்ஸ்ட்டு மெமரி மெமரிங்கிறது என்ன ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நமக்கு ஒரு டிசீஸ் வரும்போது அதை நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் போராடி அதை வந்து அழித்து ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கில் பண்ணி நம்ம குணப்படுத்துது செகண்ட் டைம் சேம் ஃபாரின் பாடி வந்து நமக்கு டிசீஸை காஸ் பண்ணும்போது சேம் பேத்தோஜன் செகண்ட் டைம் வந்து அட்டாக் பண்ணுவோம் போது இந்த ஸ்பெஷலைஸ்டு பீ லிம்ஃபோசைட் ஸ்டீல் இம்ஃபோசைட்ஸ் ஆன்டிபாடிஸ்லாம் எப்படி எங்கே இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் அக்கேர்டு இம்யூனிட்டியோட காம்பனன்ஸ் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது காம்பனன்ஸ்னால் பி செல்ஸ் டி செல்ஸ் ஆன்டிபாடிஸ் இதெல்லாம் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்றத தான் நம்ம இந்த டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷனில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு போன் மேரோட தான் எல்லாம் வந்து நமக்கு தேவையான ஆன்டிபாடிஸ் பி செல்ஸ் டி செல்ஸ் எல்லாமே ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு காரணமாக இருக்கிற இடம் போன் மேரோ எலும்பு மஜ்ஜைன்னு சொல்லுவோம்லே அது அந்த போன் மேரோலேருந்து நமக்கு ப்ளூரி பொட்டன் ஸ்டெம் செல்ஸ் அந்த போன் மேரோக்குள்ளே இருக்குது இந்த டாட் டாட்டாக வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ 
ப்ளூரிபொட்டன் ஸ்டெம் செல் ஸ்டெம் செல்ஸ் நமக்கு தெரியும் ப்ளூரிபொட்டன்ட்னா என்ன அதாவது ப்ளூரிபொட்டன்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்மளோட அந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் டிஷ்யூ செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்குது ஸோ இட் டிஃப்ரென்ஷியேட் மாற்றுபடுது மாறுபட்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் வேறு வேறு விதமான டிஷ்யூ செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கெப்பாசிட்டியை தான் நம்ம ப்ளூரிபொட்டன்சி அப்படிம்போம் ஸோ ப்ளூரிபொட்டன் ஸ்டெம் செல்ஸ் போன் மேராக்குள்ள இருக்குது அது ரெண்டு டைப் ஆஃப் செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஒன்று மயலாய்டு ஸ்டெம் செல் இன்னொன்று வந்து லிம்ஃபாய்ட் ஸ்டெம் செல்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் திஸ் இஸ் செகண்ட் டைப் ஸோ இந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் செல்ஸை இந்த போன் மேரோவில் இருக்கக்கூடிய ப்ளூரிபொட்டன் ஸ்டெம் செல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஒன்று மயலாய்டு ஸ்டெம் செல் அண்ட் ஒன் இஸ் லிம்ஃபாய்ட் ஸ்டெம் செல் மயலாய்டு ஸ்டெம் செல்ஸ் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மோனோசைட் மேக்ரோஃபேஜஸ் அண்ட் கிரானுலோசைட்ஸ் இந்த மூணு டைப் ஆஃப் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு மயலாய்டு ஸ்டெம் செல்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது அது அதோட ஓவர் இப்போ லிம்ஃபாய்ட் ஸ்டெம் செல் இந்த லிம்ஃபாய்ட் ஸ்டெம் செல் தான் நமக்கு வந்து ப்ரீ மெச்சூர்டு பி செல்ஸையும் ப்ரீ மெச்சூர்டு டி செல்ஸையும் கொடுக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நேச்சுரல் கில்லர் செல்ஸையும் இந்த லிம்ஃபாய்ட் ஸ்டெம் செல் தான் கொடுக்குது என்கேங்கிறது நேச்சுரல் கில்லர் செல்ஸ் ஓகே இப்போ நேச்சுரல் கில்லர் செல்ஸ் என்ன பண்ணும் டைரக்டாக போய் டார்கெட் செல்ஸை அட்டாக் பண்ணி கொல்ல போயிடும் இப்போது ப்ரீ மெச்சூர்ட் டி செல்ஸ் ப்ரீ மெச்சூர்டு பி செல்ஸ் நமக்கு லிம்ஃபாய்ட் ஸ்டெம் செல்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ப்ரீ மெச்சூர்டு பி செல்ஸ் அண்ட் ப்ரீ மெச்சூர்டு டி செல்ஸ் என்ன ஆக போகுது மெச்சுரேஷன் ஆகணும் ப்ராசஸிங் ஆனால் தான் அந்த மெச்சுரேஷன் ஆகும் இது எங்கே ப்ராசஸ் ஆகுது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ப்ரீ மெச்சூர் டி செல் ப்ராசஸிங் ஆகிறது டைமஸில் ஸோ இதுக்கு டி செல்ஸ்னு பேர் வச்சுட்டாங்க அதே மாதிரி ப்ரீ மெச்சூர்டு பி செல்ஸ் எங்கே ஃபார்ம் ஆகுது ப்ராசஸிங் இன் பர்சா பேர்ட்ஸாக இருந்தால் பர்சாங்கிற ரீஜனில் மெச்சூர் ஆகுது ப்ராசஸிங் ஆகுது அதே மெமல்ஸாக இருந்தால் கட் சப் மியூக்கோஸால் ப்ராசஸிங் நடக்குது ப்ராசஸிங் நடந்தால் அது மெச்சூர் ஆகிடும் ஆக்டிவ் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நமக்கு மெச்சூர்டு ப்ராசஸ்டு பி செல்ஸ் அண்ட் டி செல்ஸ் கிடைக்குது பி செல்ஸில் மெமரி பி செல்ஸ் பிளாஸ்மா பி செல்ஸ்னு டூ டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இதில் பிளாஸ்மா பி செல்ஸ் தான் ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது பிளாஸ்மா பி செல்ஸ் மறந்துடாதீங்க ஸோ இந்த பி செல்ஸ்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகிற மெமரி செல்ஸும் பிளாஸ்மா பி செல்ஸும் தான் ஹியூமோரல் இம்யூனிட்டியை நமக்கு கொடுக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் டி செல் வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுது சைட்டோடாக்சிக் டி செல் ஹெல்பர் டி செல் மெமரி டி செல் ஸோ இந்த மூணு டைப் ஆஃப் டி செல்ஸ் சேர்ந்து தான் செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டியை நமக்கு கொடுக்குது அதாவது டி செல் பண்ணுங்க